നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം നമുക്ക് ധാരാളം നഗര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംഘടനകൾ നിലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴി ഭരണ സൗകര്യത്തിനായും അതുപോലെ നഗരവാസികളായ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകൾ നിലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായും എട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിവിധ തരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ രണ്ടാമത്തത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മൂന്നാമത്തത് നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി നാലാമത്തത് ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അഞ്ചാമത്തത് കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് ആറാമത്തത് ടൗൺഷിപ്പ് ഏഴാമത്ത് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എട്ടാമത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ജക്ട് ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെ എട്ട് ഓർഗനൈസേഷനാണ് എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വൻ നഗരങ്ങളുടെ ഭരണനിർവഹത്തിനേക്കാട്ട് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മുംബൈ ഉണ്ട് ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത മദ്രാസ് കൊച്ചി ഇങ്ങനെ മെട്രോ സിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും വലിയ വലിയ നഗരങ്ങൾ അപ്പം ഈ നഗരങ്ങളുടെ ഭരണനിർവഹണത്തിനായിട്ട് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൻ നഗരങ്ങളുടെ ഭരണനിർവഹണത്തിനായിട്ട് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് രൂപീകരിക്കുന്നതൊക്കെ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് മൂന്ന് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ സ്ഥിരം സമിതി കമ്മീഷണർ എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതാധികാരമായ ഈ കേന്ദ്രമാണ് എന്ത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെ ഒന്ന് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ രണ്ടാമത്തത് സ്ഥിരം സമിതി മൂന്നാമത്തത് കമ്മീഷണർ എന്നിങ്ങനെയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷനാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് അത് വലിയ വലിയ ടൗണുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മുടെ മെട്രോ സിറ്റീസൊക്കെ പറയാം രണ്ടാമത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ചെറിയ നഗരങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണങ്ങളുടെയോ ഭരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നഗരങ്ങളായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തിനായിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നഗരങ്ങളുടെയോ പട്ടണങ്ങളുടെയോ ഭരണപ്രവർത്തനയായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും രൂപീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ട നിയമപ്രകാരം അതാത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് അങ്ങനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് എന്തു പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മുഖ്യ കാര്യനിർവഹൻ അഥവാ മുഖ്യ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നവരാണ് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹമാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ നിയമസഭകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക്
ഇതിനെന്താണ് അവിടെ വ്യാവസായികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അതായത് ഒന്നുകിൽ അവിടെ എന്താണ് ജി ഡി പിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സമ്പത്ത് വർധനവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ദ്രുതഗതിയിൽ വളരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയകളെയാണ് നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു കാരണമുണ്ട് അവിടെ കാരണം എന്താണ് അവിടെ വളർച്ച കൂടുതലാണ് അവിടുത്തെ ഏരിയയ്ക്ക് വളർച്ച കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ എന്തിൻ്റെ വരും അവിടെ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിജ്ഞാന പ്രകാരമാണ് ഇത്തരം കമ്മിറ്റികൾ അതായത് നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിയമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി എന്നാൽ വ്യാവസായികപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ദ്രുതഗതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയകളെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഏതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഇതിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഇതാണ് നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ടൗൺ ഏരിയ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുത് വലുത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളുടെ ഭരണപ്രവർത്തനത്തിനായി രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണ പ്രദേശ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അപ്പം അവിടെ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാസ്സാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാസ്സാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് അതൊരു അർദ്ധ മുനിസിപ്പൽ അധികാര കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് മുനിസിപ്പൽ മുഴുവനില്ല പകുതിയുള്ളൂ അത് വലിയ നഗരങ്ങളല്ല ചെറിയ നഗരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു അർദ്ധ മുനിസിപ്പൽ നഗര അധികാര കേന്ദ്രമാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാം അതുപോലെ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭരണത്തിനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ അംഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെ അംഗങ്ങളെ നമ്മൾ സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ചെറിയ പട്ടണങ്ങളുടെ ഭരണപ്രവർത്തനത്തിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റികളാണ് ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു അർദ്ധ മുനിസിപ്പൽ അധികാര കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാലിന്യ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അതുപോലെ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ തെരുവിളക്കുകളുടെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അവതരണ പ്രവർത്തനം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ടൗൺ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഇനി അഞ്ചാമത്ത് കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡാണ് കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് ഇവിടെ മറ്റതൊക്കെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കീഴിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഒരു കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണങ്ങൾ സ്ഥാപനം വ്യത്യസ്തമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൻറ്റോൺമെൻറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഭരണങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതും ഇവ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ ജീവിത സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്താണ് സ്ഥിരമായി സൈന്യത്തെ പോലും നിലനിർത്താറുണ്ട് കാരണം സൈന്യമാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൻറ്റോൺമെൻറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കൻറ്റോൺമെൻറ്റുകളുടെ ഭരണസമിതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ നാമനിർദ്ദേശം
സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്ത് ടൗൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് മേഖലയാണ് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയ്ക്കിൽ നിന്നാണ് അതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാവും തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധന സൗകര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സ്കൂളുകൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അവരുടെ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൗൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനം നോക്കി നടത്തുന്നതിനായി സംഘ സ്ഥാപന സംഘടനകൾക്ക് ടൗൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയമിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരാണ് ടൗൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ടൗൺഷിപ്പ് അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം അതാണ് ടൗൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ചേപ്പാട് ടൗൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആലപ്പുഴയിലുള്ള ചേപ്പാട് ടൗൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ വിദ് ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തായി പറയുന്നത് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേക പ്രദേശം അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ കൂടിയോ ഒറ്റയ്ക്കോ ബഹുമുഖ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉദ്ദേശം വേണം അപ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശത്തെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന സംഘടനകളാണ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ഘടകങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് എന്താണ് നഗര വികസന സമിതികൾ പട്ടണ വികസന ട്രസ്റ്റുകൾ ജലവിതരണം ഭവന ബോർഡുകൾ മലിനീകരണം വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്ന സംഘടനകളാണ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ഘടകങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര ഓർഗനൈസേഷനാണ് എന്തിലുള്ള ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഒരു വിവിധ ടൈപ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഒരു എട്ടോളം ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രൂപീകരിക്കിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു